ऑडियंस से कनेक्शन बनाओ ऑडियंस को इंगेज करो अगर आप भी एक पोटेंशियल स्पीकर हैं, आपने ये टर्म्स बहुत ज्यादा सुने होंगे बट कैसे ऑडियंस से कनेक्शन बनाते हैं कैसे उनको इंगेज करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे सात तरीके जिसको यूज करके आप मास्टर कर सकते हैं ऑडियंस कनेक्शन बनाना स्टेट्यून टेल द एंड चाहे आप एक सेल्स वेबिनार कर रहे हो चाहे आप एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हो चाहे आप अपनी टीम को एड्रेस कर रहे हो अगर आपने ऑडियंस कनेक्शन नहीं बनाया तो डेफिनेटली आपका इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाएगा आपको वो कन्वर्जन नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए आपका मैसेज पूरी तरीके से आपके ऑडियंस को पास ऑन नहीं होगा इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ऑडियंस के साथ कनेक्शन और इंगेजमेंट करें तो कैसे करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड नंबर वन इज डू योर ऑडियंस रिसर्च इसका क्या मतलब है ऑडियंस रिसर्च नाउ मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कई बार मुझे अलग अलग जगहों पे बुलाया जाता है कि यू कम एंड गिव अ की नोट कम एंड गिव अ स्पीच तो मेरा पहला आस्क उनसे होता है कि प्लीज लेट मी हैव अ मीटिंग विद द ऑर्गेनाइजर्स जो भी वहाँ के ऑर्गेनाइजर उनके साथ मैं वन टू वन मीटिंग करना चाहता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि ऑडियंस में कौन है इज इट ऑल मेल इज इट ऑल फीमेल इज इट अ कॉलेज स्टूडेंट इज इट प्रोफेशनल इट इज इज इट ऑन्टरप्रिनर उनके इंटरेस्ट क्या है उनके चैलेंजेस क्या है उनकी ड्रीम्स क्या है वो क्या चाहते हैं आई ऑलवेज आस्क दिस वॉट इज दैट वन थिंग दैट यू वॉन्ट देम टू डू एक्ट ऑफ फील एज पार्ट ऑफ मी स्पीकिंग ऐसी कौन सी चीज है जो वो सीखना चाहते हैं वो बोलना चाहते हैं वो सुनना चाहते हैं बिकॉज वेन आई नो दैट आई नो हाउ टू कनेक्ट विथ माई ऑडियंस सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज डू योर ऑडियंस रिसर्च जो दूसरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज योर लैंग्वेज एंड योर टोन आप किस तरीके से बात करने वाले हैं एंड ये डिपेंड करता है आपके ऑडियंस पे अगर फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने टॉक करने वाले इट विल बी मोर कैचुअल एंड यू वॉन्ट टू मेक शोर दैट यू आर एट देयर लेवल बट इफ इट इज इन फ्रंट ऑफ सी एक्सओ सी ओ इट विल बी मोर फॉर्मल अगर आपका अगर आपकी ऑडियंस हिंदी ज्यादा बोलती है तो इवन इफ योर टॉक इज इन इंग्लिश आप उसको मिक्सअप करोगे इंग्लिश करोगे बट इफ योर टॉक इज टू से अमेरिकन क्लाइंट और ब्रिटिश क्लाइंट्स देन यू हैव टू स्पीक इन द इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश सो आपका लैंग्वेज आपका टोन आपका वॉइस प्रोजेक्शन शुड ऑल्सो डिपेंड ऑन योर ऑडियंस आप पूरे इसमें आप देखोगे जितने भी आज मैं देने वाला हूँ टिप्स उसमें यूल फाइंड आउट दैट कि बहुत सारी चीजें इज डिपेंडेंट ऑन द ऑडियंस एंड दैट डज मीन यू हैव टू वर्क इट्स नॉट एन ईजी इट्स नॉट की घड़ी छड़ी घुमाई और ये हो गया यू हैव टू डू वर्क बट वेन यू डू द वर्क द रिवॉर्ड आर ऑल्सो अमेजिंग कमिंग बैक टू द सेकेंड पॉइंट विच इज यूज द लैंग्वेज एंड टोन अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन सो जो तीसरा या थर्ड वन है दिस इज अबाउट बींग सेंसिटिव अबाउट कल्चर वट आई मीन बाई दैट सी आप यू विल फाइंड आउट दैट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट जोग्राफी जोग्राफीज हैव देयर ओन कल्चरल सेंसिटिविटी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं बोलनी है या आपको मस्ट भी हो सकती है आपको बोल ही बोलनी है and you have to know that beforehand main aapko kuch examples deta hu for example uh, if you are talking to the audience in say western countries they are more individualized they are more about me myself and uh, my family and things like that while if you are talking to the eastern uh, audience like india philippines and things like that it is more of a group jise kehte hain so so you have to tailor your talk in a way that you are catering to the needs of your audience which means that if you are talking to western country it should be about more individualistic while it when you are talking about in eastern countries it will be more about the group the community the society and that's how you will change your uh, things there are things which are taboo in different cultures uh, the way you speak to men versus the way you speak to women uh, things that you should carry that you should not carry as a professional speaker as a professional storyteller you should be aware about that you know you cannot have an excuse excuse ki mujhe to pata hi nahi tha i did not know that so get the cultural sensitivity i know there have been times where people were literally barred from speaking at different places because they did not take care of the cultural sensitivity so make sure you are sensitive towards where you are speaking and which culture you are performing towards let's move on to the number 4 and number 4 is all about having relevant examples aapke audience ke hisab se aapko examples dena hoga tabhi aapki audience relate ya connect kar payegi for example agar aap ek uh, if you are speaking in front of a group of entrepreneurs 
और वहाँ पे आप कॉर्पोरेट लाइफ की बातें कर रहे हैं कि हाउ डू यू गो फ्रॉम वन जॉब टू वन अदर जॉब और प्रमोशन इज इट रेलिवेंट फॉर देम आई मीन इज इट रेलिवेंट फॉर देम एब्सोल्युटली इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर देम सिमिलरली इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ अ कॉर्पोरेट ऑडियंस एंड यू आर स्पीकिंग अबाउट ऑन्टरप्रिनरशिप एंड न्यू वेंचर्स एंड ऑल प्रॉब्ली नॉट रेलिवेंट फॉर देम इधर सो योर एग्जाम्पल्स शुड बी बेस्ड ऑन द रेलिवेंस और जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इज द किंग आपका ऑडियंस क्या है अगर आप किड्स के सामने यू हैव टू गिव द किड स्टोरी यू कैन गिव एडल्ट वाली स्टोरीज एंड सिमिलरली इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एडल्ट योर स्टोरीज योर योर फ्लो शुड बी बेस्ड ऑन दैट सो एज अ प्रोफेशनल स्पीकर एंड स्टोरी टेलर यू हैव टू ब्रिंग इन द रेलिवेंट एग्जाम्पल्स दिस इज सो क्रिटिकल लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ टिप दैट यू कैन यूज सो द फिफ्थ टिप इज कॉल्ड पर्सनलाइजेशन वॉट आई मीन बाई दैट इज अगर आप कहीं लेट से सेशन करने वाले हैं स्पीच देने वाले हैं की नोट करने वाले हैं ट्राई टू फाइंड आउट अ फ्यू पीपल हु आर अटेंडिंग दैट मे बी यू यू गो देयर बिफोर एंड आई नो लॉट ऑफ स्पीकर्स हु अटेंड द होल सेशंस बिफोर द सेशन इवन इफ दैट मीन्स अटेंडिंग फॉर वन और टू डेज जस्ट टू नो पीपल्स नेम जस्ट टू नो वॉट हैज बिन गोइंग ऑन एंड वेन यू पर्सनलाइज अकॉर्डिंगली आप लोगों का नाम लेते हैं आप लोगों का एसोसिएशन का नाम लेते हैं आप लोगों के जो कंसर्न है वो करते हैं एड्रेस दैट्स वेर इट बिकम सुपर पर्सनलाइज one of my mentor uh, i don't want to take his name uh, he said that at one point of time he went to speak to a large group of audience jahan ki they were known ki wo bahut hi generous hain and sabko standing ovation dete hain and he gave a decent speech but very few people clapped and very a few audience members actually stood up and he kept wondering what was the problem and the problem then he realized was the personalization because ye jo audience thi wo unke ek hafte pehle ke session mein aayi thi jisme unhone same speech diya tha and they already knew what he's going to talk about so it was not interesting to them so how do you keep your audience interested and engaged uh, is by personalizing aapke examples aapke points aapki stories would change based on the audience and try to take some other name hey david hey rekha hey sham when you take a people's name people give you attention you know aapne suna hoga the best melodious word is to our eyes is our name i think del carne ji ne kaha tha ki sabse badhiya na sabse badhiya shabd jo hamari kaano mein mystery ki tarah ghulta hai wo hai hamara naam so when you take a few people's name on the audience they get really engaged and activated if i may say so that was point number 5 personalize your talk let's talk about the second last point that you can do to bring on the engagement and sixth point is be present with them address their concern agar aap aa rahe ho aapko lagta hai ki there is something going on and as a speaker you can get the vibe there is something going on try to address that try try to bring on contextual humor try to make sure that you you are addressing the points that your audience was looking answers to and that is why the point number 1 which i talk about audience research is very very important because then you know what are the concerns they have and then when you take tackle those concerns or those challenges through your speaking your audience not only gives you stand innovation but it they remembers you and they take action afterwards and isn't that we want so that is point number 6 addressing concern being aware and present with the audience let's talk about the seventh and the final tip that can boost your audience engagement first kijiye ki aap ek bahut hi acche speaker ko sunte hain and he tells very good stories very good points but at the end you feel like okay bahut acha tha but karna kya hai mujhe it would be abrupt right exactly so that is why it's very very important ki aap apne audience ko clear call to action de jisko cta bhi kehte hain your audience should know ki what is that one thing that they need to do immediately after listening to you after hearing your talk if you are clear with that and if your audience is clear with that they are going to be completely engaged even after you have stopped speaking so that was the final tip very very important now i'm going to give you a bonus tip which can really help you polish your are you excited for that and the bonus tip is as they say feedback is the breakfast of champions always seek feedback you can take feedback from the audience you can give you can give them a qr code where they can fill the survey you can ask people individually also how was it what did you learn what what was your major points and what could have been better and also to the organizer afterwards when you start collecting that feedback and then formulate it as your action plan and then work towards it next time when you are in front of the same audience or a different audience your speech will be at next level so that was the bonus tip i wanted to give i hope by this time you understand the importance that it has when it comes to connecting to audience and engaging your audience and i hope to see you in the next video until next time as i always say keep learning keep growing and keep going out of your comfort zone this is coach hardosh vastav i'll see you in the next one